जी बिस्मिल्ल रन रहीम येस्टडे वी डिड एरियाज स्पेसिफिकली ऑफ टू डायमेंशनल शेप एरियाज में हम लोगों ने अन नोन लेंथ्स भी फाइन की थी एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग डिफरेंट अ शेप विच इज़ हैविंग डिफरेंट अदर शेप्स जिसको हम ब्रेक बीच में से कर देते लाइक दिस शेप तो उसका भी हम लोगों ने एरिया फाइन किया था ओके जी नाउ वी आर कंटिन्यू अवर एरिया टॉपिक एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर्स हाउ मैनी ट्वेंटी सेंटीमीटर बाय थर्टी सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर टाइल्स वुड यू नीड टू टाइल द आउटडोर एरिया शोन बिलो ना दिस एरिया इज लाइक एन आउटडोर एरिया ऑफ सम हाउस एंड वी नीड टू टाइल इट ओके इस सारे को हमने टाइल्स करनी है और टाइल की डायमेंशन क्या है ट्वेंटी सेंटीमीटर बाय थर्टी सेंटीमीटर वन टाइल इज लाइक दिस दिस इज थर्टी सेंटीमीटर एंड दिस इज ट्वेंटी सो वी नीड टू टाइल ऑल ऑफ दिस एरिया ठीक है जी आउटसाइड एरिया जो ये पूरा बना हुआ है सेंटीमीटर इसमें सो द क्वेश्चन इज How many tiles would you need to tile the outdoor area shown below? So it means that I need to find the number of tiles which I will use here to tile all of this outside area. Now for that, the very first thing is I need to find the area of this whole shape. यही बात है ना जब मेरे पास area आएगा तो I know that my one tile area. This is one tile area. If I need to find the tile of this, uh, uh, if I need to find the area of my tile, that would be twenty into thirty. Definitely, it's a rectangle, so I need to multiply length and breadth. So it's six hundred centimeter square. So this is actually the area of one tile. Now I need to find how many tiles. I will use here to cover all of this area. For that, I need the area of this whole shape. इसका पूरे का area आएगा तो तब पता चलेगा कितनी tiles मुझे लगाए लगानी पड़ेंगी I will divide the whole uh, this area, the whole area with the tile, with one uh, definitely uh, the area of one one tile. Solve करते हैं मैं पता चल जाएगा. So uh, well, आप लोग find करें area. मैं इसको divide कर देता हूँ. मुझे बता बताएं कि ये एरिया टोटल एरिया कितना होगा आई डिवाइड द होल थिंक इन थ्री शेप्स दिस इज शेप नंबर वन शेप नंबर टू एंड शेप नंबर थ्री टोटल एरिया इसका फाइन करके जल्दी से बताएं मुझे ये कल हम लोगों ने किया मैं क्वेश्चन इसलिए आपको दे रहा हूँ एनी वेज मैं खुद ही कर देता हूँ मुझे नहीं लगेगा कि आप इसमें थोड़ा मे बी डिफिकल्टी हो टाइम आज इतना है नहीं तो इस फ्राइडे सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द फर्स्ट वन एरिया डेफिनेटली इट्स अ रेक्टेंगल ठीक है सो टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल आई नीड लेंथ एंड ब्रेथ सो द लेंथ इज ऑलरेडी गिवन दैट इज टू पॉइंट सिक्स सो इट्स टू पॉइंट सिक्स आई नीड ब्रेथ दिस वन दिस वन सो आई नीड टू फाइंड दिस थिंग Uh, the very first thing is 4.8c, the whole length. 4.8, and this length is 1.7. Now this length and this length are of equal dimensions. ठीक है? तो अगर 4.8 में से 1.7 में माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 4.8 minus 1.7. I will get a uh, wait 4.8. Eight minus one point seven. I'll get three point one. 
तो इट मीन्स दैट दिस लाइन प्लस दिस लाइन इज थ्री पॉइंट वन सो आई नो दैट दिस इज ऑफ इक्वल डायमेंशन इक्वल डायमेंशन में क्या होगा कि डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा टू इट्स वन पॉइंट फाइव फाइव सो दिस लाइन सेगमेंट इज वन पॉइंट फाइव फाइव दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो वन पॉइंट फाइव फाइव ठीक है जी आई होप द थिंग्स आर क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ माई लेंथ इज वन पॉइंट फाइव फाइव ईयर सी दिस लेंथ इज वन पॉइंट फाइव फाइव जहाँ से किसी को कोई चीज़ ना समझ आई प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन 4.03 पॉइंट जीरो थ्री इज द एरिया ऑफ माई फर्स्ट रेक्टेंगल एंड इवन एरिया ऑफ माई थर्ड ट्राइंगल रेक्टेंगल ये दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर शेप्स हैं ना वी नीड टू चेक दिस होल थिंक मुझे पता है कि ये इसकी ये जो हमारे पास सेकेंड शेप है ये टू लिख देता हूँ I know my length is unknown here. See, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मुझे नहीं पता बट आई नो दिस इज टू पॉइंट सिक्स सो इफ आई सब्ट्रैक्ट टू पॉइंट सिक्स विथ जीरो पॉइंट नाइन आई विल गेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट द क्वेश्चन मार्क वन विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड सो आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग टू पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट नाइन आई गेट वन पॉइंट सेवन दिस इज माई लेंथ एंड माई ब्रेथ इज गिवन हेयर इट्स वन पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सेवन सो वन पॉइंट सेवन इंटू वन पॉइंट सेवन इट्स टू पॉइंट एट नाइन टू पॉइंट एट नाइन इट्स ऑल इन मीटर स्क्वायर दिस वन इज मीटर स्क्वायर दिस वन इज मीटर स्क्वायर ठीक है जी नाउ आई नीड द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर फोर पॉइंट जीरो थ्री प्लस फोर पॉइंट जीरो एट नाइन गेरिंग टेन पॉइंट नाइन फाइव टेन पॉइंट नाइन फाइव मीटर स्क्वायर ठीक है जी ना सी आई गॉट द टोटल एरिया इट्स इन मीटर स्क्वायर बट द एरिया ऑफ द टायल इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर तो इफ आई नीड टू एड सब्रैक डिवाइड मल्टीप्लाई आई नीड टू फर्स्ट मेक देयर यूनिट सेम सो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे कोई बताएगा आप लोगों ने ये कन्वर्जन पढ़ी हुई है वन मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर एनी वन ऑफ यू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके नाउ आई नीड डेफिनेटली स्क्वायर ना तो मैं क्या करूंगा आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ साइड सो वन मीटर स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हंड्रेड का स्क्वायर होता है हमारे पास वी विल जस्ट डबल द जीरोस एंड सेंटीमीटर स्क्वायर इट मीन्स वन मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो अब मैं इस टेन पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाई बाई वन मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ इट्स लाइक क्वाइट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स मैंने सिर्फ इसे सेपरेट करके ये इस तरह लिखा है ताकि आप लोगों को कन्वर्जन का पता चले ना वन मीटर स्क्वायर की क्या वैल्यू है दैट इज़ टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर सो टोटल एरिया वन टेन पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाई बाय आई एम जस्ट सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वन मीटर स्क्वायर दैट इज़ टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर एक मिनट में इसको ज़रा एरो को रेस कर दूँ या बीच में ही आ गए जी टेन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ नाउ माई यूनिट इज कन्वर्टेड सो टेन पॉइंट नाइन फाइव इंटू टेन थाउजेंड टेन नाइन फाइव जीरो जीरो टेन नाइन फाइव जीरो जीरो नाउ माई एरिया इज इन द टोटल एरिया ऑफ दिस शेप इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है जी Now the question is, I need the number of tile which I will use here to cover all of this shape. तो मुझे पता है कि मेरे एक tile का area इतना है इस पूरे area को मैंने cover करना है इस tile से तो मेरी number of tiles किस तरह मैं निकालूंगा I will just divide it by one tile's length, one tile sorry area. ठीक है 
मेरा एरिया निकला था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज़ द एरिया ऑफ वन टाइल एंड आई नो दैट द टोटल एरिया ऑफ दिस होल शेप इज़ टेन तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइल्स लगेंगी आई जस्ट नीड टू डिवाइड द होल एरिया विद द एरिया ऑफ वन टाइल सो जस्ट कैंसल आउट डबल जीरो वन जीरो नाइन फाइव डिवाइड बाई सिक्स इट्स वन एटी टू पॉइंट फाइव अगर इसे राउंड ऑफ करें तो वन एटी टू पॉइंट फाइव है तो आई कैन राइट दैट ऑलमोस्ट वन थर्टी थ्री वन एटी थ्री टाइल्स इस डायमेंशन की यूज होंगी टू कवर ऑल ऑफ दिस एरिया ठीक है जी आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं सिर्फ यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा न्यू है फॉर यू पीपल न्यू तो नहीं है खैर ये पीछे आप पढ़ चुके हैं सिर्फ थोड़ा सा जरा यहाँ ट्रिकी हो जाता है दैट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल शेप फर्स्ट एंड अब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है तो मेरे जो ऑलरेडी जो टाइल है उसकी जो एरिया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे तो आई विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स मीन्स दैट वन एटी थ्री टाइल्स विल बी यूज हेयर टू कवर ऑल ऑफ दिस एरिया आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर किसी को किसी स्टेप में कोई इशू हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन Okay, I'm going to the next question. There is no question. Okay, Sanjay has a square mirror. Square mirror. Sanjay का mirror लग बना लेते हैं यहाँ पे. Sanjay, oops. ये square मेरा जो है थोड़ा सा जरा. Okay, trying to level best के straight line लगे. Well, Sanjay का mirror. Just consider it is a square. ठीक है. Sanjay has a square mirror, mirror measuring 10 by 10. Definitely, all of the sides of square are same, so it's 10 by 10. Silvi has a square mirror which covers twice the area of Sanjay mirrors. Wow. Okay. It means that जो Silvi के पास जो mirror है वो भी square है. But it's actually the twice the area of Sanjay mirror means if area of Sanjay mirror अगर निकालें तो कितना निकलेगा हमारे पास टेन इंटू टेन यही होगा ना सो वी आर हैविंग हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर ये संजय के मिरर का एरिया निकल रहा है अब सिल्वी के उसने क्या कहा था कि इससे एरिया कितना हो जाएगा डबल so I'll just multiply टू with the area of Sanjay so it's 200 सेंटीमीटर square it means जो सिल्वी का मेरर है वो 200 हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ सिल्वी मेरर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस जी क्या करेंगे एनी वन ऑफ यू डायमेंशंस का क्या मतलब होता है पहले मुझे ये बता दें डायमेंशंस का क्या मतलब होता है एनी वन किसी कोई आइडिया हो नो आइडिया डायमेंशन आर लेंथ ब्रेड हाइट स्पेसिफिकली इन दिस केस दिस इज एक्चुअली द डायमेंशन अब स्पेसिफिकली इस केस में सिर्फ हमारे पास लेंथ और ब्रेड है तो हमने इन एक्चुअल सिल्वी के जो लेंथ इवन स्क्वायर उसका मेरे है तो ये सारी लेंथ सेम ही रहेंगी So in actual, we need to find the length of Silvi mirror. मुझे पता है एरिया क्या होता है स्क्वायर का लेंथ इन टू लेंथ तो सिल्वी का एरिया कितना है उसके मिरर का दार इज टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड इक्वल्स टू एल स्क्वायर क्या करूँगा आई विल अंडर रूटेड बिकॉज आई नीड ओनली द लेंथ ऑफ सिल्वी मिरर तो ये टू हंड्रेड अंडर रूट टू हंड्रेड Hundred two hundred is equals to fourteen point one four. It means that the length of the Silvi mirror is around fourteen point one four. This is four. Okay, just centimeters. 
मैं दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ मे बी आप लोगों को नहीं ना क्लियर हो देर इज़ अ गाय संजय हैविंग स्क्वेयर मेरर मेरिंग टेन सेंटीमीटर बाई टेन सेंटीमीटर नाउ दिस इज द डायमेंशन ठीक है द डायमेंशन ऑफ संजय मेरर सो आई मेक अ स्क्वेयर हेयर द लेंथ इज टेन एंड आई नो दैट ऑल ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वेयर आर इक्वल तो मैंने सारी टेन लिखते हैं यहाँ पर अब एरिया ऑफ संजय मिरर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ संजय मिरर आई नो दैट द एरिया फॉर्मूला इज लेंथ इन टू ब्रेड सो इट्स लेंथ एंड ब्रेड टेन इन टू टेन एंड आई गेट टेन हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेयर नाउ द वेरी सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट देर इज अ गर्ल सिल्वी हु इज हैविंग अ स्क्वेयर मिरर जिसकी डायमेंशन क्या हैं कि जो संजय के मिरर का एरिया है सिल्वी का जो मिरर है वो संजय के एरिया से डबल है ठीक है सी द एरिया ऑफ सिल्वी मिरर इज एक्चुअली डबल ऑफ संजय इज एरिया तो संजय का जो मिरर था उसका हंड्रेड सेंटीमीटर था तो डबल मीन्स आई नीड टू मल्टीप्लाइड विथ टू सो टू इन टू हंड्रेड इज टू हंड्रेड ठीक है ना ही सेंग दैट फाइंड द डायमेंशन ऑफ सिल्वी मिरर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस ठीक है जी we need to find the dimensions of sylvie mirror correct to two decimal places now i make sylvie mirror here theek hai these are the whole lens lens hamari dimension zero hoti hai mujhe pata hai area ka kya formula hota hai length into breadth here lengths are same so l into l likh diya maine now i know that the area of sylvie mirror is 200 so i just substituted 200 here and this will become l square i took the root here स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड्स पे तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एल दैट इज़ फोर्टीन पॉइंट वन फोर तो डायमेंशनस क्या हो जाएंगी इसकी डायमेंशनस इज इक्वल्स टू फोर्टीन पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई फोर्टीन पॉइंट वन फोर बिकॉज सिल्वी का मिरर भी स्क्वायर है सो दिस वुड बी अवर आंसर विद सेंटीमीटर्स ठीक है जी कोई कंफ्यूजन कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आया तो प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन ओके सर सभी अम व्हाट आर डायमेंशंस सॉरी व्हाट आर डायमेंशंस Dimensions. I already told you that, uh, for example, if I am having a square here, so the dimen the dimension of squares are length, this length. Okay. For example, if I am having a rectangle, so the the dimensions of rectangles are length and breadth. ठीक है. If he's asking you to find the dimensions, it's quite obvious that you need to find the length and breadth of that particular rectangle. Similarly, if I am having a triangle, so the dimensions are actually the base and the height. ठीक है जी. If you are having a cube here, for for different shapes we are having different dimensions. For a cube, now you are having length, breadth, this breadth, and the back one, this height. ठीक है जी. So for different shapes we are having different dimensions. Specifically in this case we are dealing uh, square. So the dimensions are like see ये उसने लिखा हुआ जो टेन बाई टेन दिस इज एक्चुअली डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ संजेज मिरर सो द डायमेंशन ऑफ सिल्वी मिरर इज हेयर वी नीड टू जस्ट राइट द लेंथ एंड लेंथ ठीक है क्लियर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है It's clear. Okay, I'm going to the next question. How much time we are having? Okay, we are having ten minutes. Yeah, this is a question from past papers. ठीक है जी, ये past papers से question है, and uh, GCO levels का है. Well, A B C D E D E F represents an L-shaped piece of glass with A B is equals to A F equals to thirty. ए बी 
is equals to AF. This side and this side, they are of equal length. And CD is equals to 15. This is CD, which is 15. The glass is cut to fit the window in a door and the shaded triangle DEG is removed. So I was having the whole glass here. I cut this glass because I need to fix this glass in a uh, window. I don't need this part. So I cut this triangle, triangular type shape. Here I have removed the shaded area. So now it has two dimensions. Diye, that DG is actually 13 and EG, this one, is 5. The very first part is we need to show that DE is equals to 12. Where is DE? This one. This side is equals to 12. G kis tarah show karenge please? Any one of you. See this triangle is right angle triangle. Ye dekho. Yaan pe iska ye bana ho. G. Koi bata sakta hai how we'll gonna show DE is equals to 12. What we will do. Hum logo ne ye pad chuke hain bohut detail mein. Sir, will we use Pythagoras theorem? Yeah, we will use Pythagoras theorem. Use Karen Zara Pythagoras theorem. Is my hypotenuse consi side? Thirteen or DG. TK Zara use Karen C. You are getting DE as twelve. Solve Karen Zara Jaldi sir. So the answer is 12. Answer is 12. That's great. So I'm using Pythagoras theorem. See, I'm just considering this triangle. I know that this triangle is a right angle triangle. So I need to use Pythagoras theorem. So hypotenuse is 13. So I'm writing hypotenuse square is equals to sum of squares of other two sides. So it's 5 square plus DE square. We need to find the value of DE. So 13 square is 169. And 5 square is adding here. Yaan pe aake minus ho jayega. DE square. So 169 minus 25 is equals to 144. Is equals to DE square. Now I need the value of DE not DE square. So I need to under root it. Under root 124 is 12. So the value of DE is 12. Hence proved. Okay, so I got one mark for all of this working. Now, for the part B is for the remaining piece of glass A, B, C, D, G, F. Now, the, this part is cut already. TKG, find its parameter. We need to find the parameter of the remaining part. G, find out kare anyone if you jo, uh, find kar sake. It's like very, very simple. Only the unknown values are here. This one, this is unknown. And this part is unknown. Baki ye bhi given hai. This one is also given. This one is also given. This one is also given. So you need to find only these sides. Ye sides aapne find karni hai. Baki you need to add all of the boundaries here. Thik hai? Zara add up karin ya mein khud karwa dun. Chore mein ek khud karwa de to. I am starting from this point. Mein niche ja raha hoon pehle. I covered all of the distance. This is 30. Plus, now this distance is unknown. May kis tarah find karunga ye distance? Any one of you? 30 minus 12. Yeah, excellent. 30 minus 12. Because already we have find it out DE is 12. And we know that the total distance is 30. So for this distance, I'll just write 30 minus 12. Excellent, girl. Okay. The, the very next one is 15. The very next one is 13. Ye nahi consider karna because ye triangle to hum cut kar chuke hain. The very next is 13. <coughs> okay ji, the next one. This is unknown. Anyone who can help me out with this one? Jaldi se batayin. Ye length kitni hogi? Yaha se leke yaha ta. Ten. 10 excellent 10 I kis tarah? I know that the whole is 30 first I need to subtract 15 from it then I need to subtract 5 
also because ये length भी है मेरे पास so I will write थर्टी minus फिफ्टीन minus फाइव for this length ठीक है जी now for the next one I am having थर्टी that is already given तो अब मैं अगर ये इसको अगर टोटल करें आप लोग भी करें जरा साथ क्या बनता है आंसर प्लस थर्टीन वन जीरो इट्स वन सिक्सटीन आई एम गेरिंग मेरे पास कोई गलत आंसर तो नहीं आ रहा आपने वन जीरो थ्री बोला या वन सिक्सटीन बोला है ओके इट्स वन वन सिक्स आई एम गेरिंग एनी वन जिसका वन वन सिक्स आ रहा हो और ये ना हो कहीं मैं गलती कर रहा हूँ वेर इट्स अ काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन थिंग आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं एक्चुअल रिकॉर्ड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं ओके जी द वेरी नेक्स्ट वन इज एरिया वी नीड टू फाइंड द एरिया सो हाउ वी विल गो ना फाइंड द एरिया एरिया जो रिमेनिंग पीस है इसको निकाल देना है प्लीज इसको इंक्लूड नहीं करना रिमेनिंग पीस का करें मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया अपनी शेप को दिस इज़ अ रेक्टेंगल दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हम क्या इसे कह सकते हैं ट्रिपीजियम बन रहा है हम इस ट्रिपीजियम को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं ओके जी वी आर हैविंग वन राइट एंगल ट्राइंगल नाव एंड वन रेक्टेंगल अगेन ठीक है जी नाउ टू फाइंड आउट द होल एरिया वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल फर्स्ट Now we need to find out the area of this one. Then we need to find out the area of the triangle. So R one का हमारे पास area क्या आ रहा है? It's thirty into eighteen. Thirty minus twelve जो है हमारे पास eighteen ही होगा. ठीक है? I hope it's clear. Thirty into eighteen. यही बन रहा है हमारे पास. So R one we are having. Thirteen to eighteen. That is five forty. Five forty. Uh, it's in centimeter. Centimeter square. Now for this R two, I am going to find out the uh, area of this region. So it's R two. Well, uh, we the length of this one is already we have find it out. It's ten, and the length of this piece is twelve. See, ये वाला piece है. तो ये ट्वेल्व है सो इट्स मीन दैट फॉर दिस रेक्टेंगल इट्स ट्वेल्व इंटू टेन दैट इज़ वन ट्वेंटी ना द वेरी थर्ड वन इज ट्राइंगल आई नो दैट ट्राइंगल एरिया इज वन ओवर टू बेस इन टू हाइट सो द बेस इज हेयर दैट इज ट्वेल्व और हाइट मुझे कोई बताएगा जल्दी से वट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल दिस डायमेंशन सॉरी I need this. This is the height, na? Ye base hai. Base fifty. No, it's not ten. Ten fifteen. No. Five. It's five. It's five. It's five. See, this is five. This is five. मुझे ये वाली height चाहिए ना? Triangle is like upside down. तो ये height बनेगी और ये base बन रही है. So my base is twelve and my height is five. So it's. Uh, ट्राइंगुलर एरिया हमारे पास बनेगा जी सिक्स फाइव या थर्टी सो इट मीन्स दैट फॉर द टोटल एरिया आई नीड टू एड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज फाइव फोर्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस थर्टी सो इट्स फाइव फोर्टी प्लस वन ट्वेंटी प्लस थर्टी इट्स सिक्स नाइन्टी सो माई आंसर इज सिक्स नाइन्टी सेंटीमीटर स्क्वायर दिस इज द एरिया ऑफ द होल शेप ठीक है जी इन द पास पेपर्स वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सी मैंने आपको कहा था कि जो पाइथोग्रस थ्यूरम है वो अटैच होता है किसी भी अदर टॉपिक के साथ तो अभी वो पैरामीटर और एरिया वालों के मैंसुरेशन का जो टॉपिक है उसके साथ अटैच हुआ है ठीक है जी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन किसी का कोई कन्फ्यूजन है कोई क्वेश्चन है जी एरिया दोबारा समझाएंगे एरिया Sure, बिल्कुल बिल्कुल समझा दूंगा वेल आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेप बाकी जिसको समझ आ गया है यू कैन लीव द क्लास अच्छा दिस इज दाफिज दिस इज द एरिया ये शेप बन रही है मैंने इसका एरिया निकालना है 
तो वट आई डेड आई एक्चुअली स्प्लिट दिस होल शेप इन टू डिफरेंट अदर शेप्स शेप्स कौन सी स्प्लिट करनी है जिनमें मैं ईजीली एरिया फाइंड आउट कर सकूँ मैंने सबसे पहले यहाँ स्प्लिट किया तो आई गेट दिस रेक्टेंगल फर्स्ट ठीक है जी ये मेरे पास पूरा रेक्टेंगल आ गया तो दिस रेक्टेंगल आई नो दैट आई कैन ईजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेड और मुझे पता है कि ये मेरे पास लेंथ कितनी है एटीन सी ऑलरेडी आई हैव फाइंड इट आउट दिस इज एटीन थर्टी में से ट्वेल्व को माइनस किया हुआ आई गॉट दिस एटीन एंड द लेंथ इज थर्टी तो मैंने ये सारा किया थर्टीन टू एटीन आई गॉट फाइव फोर्टी द वेरी सेकेंड एरी शेप आई स्प्लिट इज लाइक अगेन इट्स अ रेक्टेंगल सी दोबारा मैंने इसे स्प्लिट किया हुआ है दिस इज़ अ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज टेन ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे द लेंथ इज टेन एंड द ब्रेथ इज ट्वेल्व दिस इज ऑलरेडी गिवन हेयर दिस इज ट्वेल्व सो ट्वेल्व इन टू टेन दैट इज़ वन ट्वेंटी सो आई गॉट द एरिया ऑफ दिस रीजन आई गॉट द एरिया ऑफ दिस रीजन नाउ दिस थर्ड वन इज रिमेनिंग दिस ट्राइंगल अर वन दिस वन अब ये ट्राइंगल इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आई विल यूज वन ओवर टू बेस इन टू हाइट सो बेस माई बेस इज एक्चुअली ट्वेल्व एयर सी ये जो लेंथ है मेरे पास ट्वेल्व है दिस वुड बी माई बेस एंड द हाइट इज इन दिस डायरेक्शन दिस हाइट इज एक्चुअली फाइव दिस इज गिवन सो आई यूज वन ओवर टू ट्वेल्व इन टू फाइव एंड आई गेट थर्टी एज एन आंसर ठीक है नाउ आई स्प्लिट माई शेप इन टू थ्री अदर शेप्स रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल टू एंड ट्राइंगल ठीक है जी ट्राइंगल दिस इज ट्राइंगल वन नाउ फॉर द एरिया ऑफ द होल शेप आई नीड टू एड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज ठीक है जी फाइव फोर्टी वन ट्वेंटी एंड थर्टी so this is the whole area that's it clear hua hai thoda well the lecture is recording aap dobara bhi dekh sakte hain bahut uh, detail mein but please clear your concept jab bhi is tarah ki complex shape aaye aap usse split kar dein choti choti shapes mein square bana le rectangles bana le triangles bana le wo easy ho jata hai aapke liye theek hai ji you can leave the class okay allah hafiz